Los rincones, último descanso, Charito tiene números. 10 para Saúl Carrión, 9 para Aldo Ríos, 90 a 84, una muy buena diferencia a favor del mexicano, donde seguramente no va a tener inconvenientes en los dos puntos de descuento que le van a colocar una vez que termine la pelea. Gestionan el combate entre Manny Pacquiao y Antonio Margarito. Factiblemente puede ser la ciudad de Las Vegas o Monterrey, estamos hablando ya de tierras mexicanas. Sería el 13 de noviembre, pero hay muchas gestiones, hay mucho interés para que Manny Pacquiao, el filipino, al caerse la gran chance de pelear con Floyd Mayweather, en este caso pelee con el azteca Antonio Margarito. Además, el 28 de agosto en Puerto Rico confirman la pelea entre Iván Calderón y Giovanni Segura, estando en juego el título mini mosca versión Organización Mundial de Boxeo y la media porción de la AMB que le corresponde a Segura porque la otra porción es de Juan Carlos Rebeco. A la hora de manejar la información, uno de los protagonistas, en este caso Pablo Chacón, el sábado pasado, había anunciado que Rebeco tenía chances de pelear o con Calderón o con Segura. Finalmente, Calderón va a pelear con Segura. Tres minutos finales, se levanta la popular, se levanta el Rinsay, alentando a Ríos. Que tendrá que quemar nave, no queda otra. Los números no lo favorecen. La tarjeta de boxeo de primera lo tiene perdedor. ¡Brec! ¡Brec! Dije, paso atrás. Sin golpear. Siga, ahora sí. Carrión ha hecho una pelea donde agotó esfuerzos. Donde atacó siempre. Donde tiró de todos lados. Lo maniató a Ríos. Que se mueve. Que sabe que queda poco tiempo. Suelto los dos. Que tendría que empezar a tirar y tirar ahora. Pero Carrión no deja lugar. No le deja tiempo de elaboración. Y lo castiga. Y le hace pasar un mal momento a Ríos ante su gente. ¡Eh! Quiere cerrar ¡Eh! su obra, Saúl atrás. Carrión. Quiere irse atrás, por favor. con el monito. Quiere atrás. ganar antes del límite. Físicamente, apto para lograrlo. Último round. Se va imponiendo México. Empuja y tira a Carrión. La cobra pega abajo, pega arriba. Pega de todos lados. Lo ha paralizado el argentino Ríos. Que recibe, que ya no tiene respuestas. Que está exacto. Alto, alto, alto. Basta con el todo, amigo. Está jugando el oficio de Aldo Ríos. Las mañas. Hoy han servido más para aguantar que para castigar. Estoy de acuerdo. Suéltelo, suelto, suelto los dos. Trabaje. Se acaba la pelea. 45 finales. La gente callada. Río sigue castigado por un carrión. Duro, seguro. Pegador. Que trata de lucirse, de cerrar la obra. Se pone el monio. 25 finales. Miremos a las tarjetas. Se acaba la pelea. Suelto, dije. Se quiere quedar ahí. Río se quiere quedar ahí. Quiere que terminen las acciones. Ha sufrido mucho en los dos últimos asaltos. Quiere terminar de pie el argentino. Con el oficio termina de pie Aldo Ríos. Con la carpeta supo aguantar a un mexicano bravo. Se termina, señores. Buscaremos la campana final. Se acaba en Neuquén. Se acaba una más. Final del box. Para Ríos, para Carrión, para Argentina, para México. Se unen. En un abrazo se aplaude a Ríos, que aguantó estoico, que ha sido castigado, que para los números de nuestro comentarista está abajo en las tarjetas. ¿Me da los números finales? Sí, antes de dar los números me parece valedero lo del público aquí que se acercó a observar a Aldo Ríos. En este, en, este, en este estadio, 19 para Carrión. Eh, valoró el trabajo de Ríos, el esfuerzo. Recordemos que Ríos nunca ha perdido en la Argentina, siempre hizo delirar a esta gente que lo ha acompañado a lo largo de su carrera. En este caso, 
la situación fue adversa y el público respondió como corresponde para un verdadero ejemplo, para un verdadero ídolo que tiene el deporte neuquino. 19 para Carrión en la última vuelta, 100 para el Azteca, 93 para Aldo Ríos. Le colocamos los dos puntos de descuentos a Saúl Carrión, sufridos en la quinta y en la sexta vuelta. La tarjeta final de boxeo de primera marca, 98 para Saúl Carrión, 93 para Aldo Nazareno Ríos. Una buena diferencia, una muy buena pelea hizo el joven boxeador nacido en Ciudad Neza para llevarse una victoria importantísima para su país y él busca obviamente una clasificación importante, acertada seguramente con el objetivo a pesar de ser joven y de tener una corta campaña de pelear por el título mundial de la división Welter Juniors hemos visto una pelea atractiva donde un veterano sacó todos sus recursos todo su oficio como decía Martín Perazo, sacó la carpeta para boxear y terminar de pie mientras que Saúl Carrión muy acertado en el trabajo físico, planificando muy bien la pelea, no solamente tirando a la zona alta, sino también sobre el cuerpo de Aldo Ríos. Seguramente se va a llevar, si no hay ningún tipo de sorpresas, una victoria importantísima para México. Martín, lo decíamos en la previa, qué relajado que está Carrión, saludando a la promotora cuando subía al ring, saludando a la gente. Era un incógnito, nos encontramos con un boxeador importante, serio a la hora de atacar, y, y apropiado en el momento de no cederle el protagonismo a Aldo Ríos cuando el neuquino quiso tratar de imponerse. En la jerga del boxeo era un chasco o un tapado. Resultó ser esto último. Ahí está, Carreón. Pero usted sabe que siempre lo hemos llevado más de una sorpresa por ahí. Exactamente. Información para la gente de La Pampa, el 27 de noviembre en Zambia. La boxeadora local Esther Piri va a enfrentar a Leli Luz Flores, la colombiana. En la división Welter Junior se especulaba que Leli Luz Flores iba a pelear con Mónica Costa. Está anunciada la colombiana para pelear el 27 de noviembre en Zambia. Y dentro de la categoría Welter, el que va a exponer su corona, el título Welter de la FIP, va a ser Jan Sabek. Esto va a ser el 4 de septiembre en Jubliana, en Eslovenia, enfrentando al polaco Rafael Jakiewicz, recordemos que Sabek, el actual campeón mundial de la división Welter, es vencedor de Rodolfo Ezequiel Martínez, el argentino de San Francisco Solano. Ahora sí, el anuncio de la pelea. Lindolfo Inostroza tiene el anuncio de la pelea de fondo. Fallo del combate. Tarjeta del señor... Mario Pieri, 96 puntos para Aldo Ríos, 92 puntos para Saúl Carrión, ganador Ríos, tarjeta del doctor Jorge Garayo, 96 puntos para Ríos. 92 puntos para Carreón. Y ganador Ríos. Tarjeta del señor Esteban Castro. 96 puntos para Ríos. 92 puntos para Carreón. Ganador Ríos. Y ganador por puntos. Y nuevo campeón latino del Consejo Mundial de Consejo. El jurado se la da por ganada a Ríos. Fallo con el cual no coincidimos. Fallo con el cual ni el propio público de Neuquén termina avalando. Hasta algunos silbidos en propia casa se lleva Ríos. Para nosotros, largamente, la pelea era para el mexicano. Creo que la gente es un reflejo de lo que ocurrió aquí en el cuadrilátero de Neuquén. Clara victoria de Saúl Carrión. Un fallo lamentable por parte de la terna de jurados. El triunfo le correspondió a Saúl Carrión y seguramente el Consejo Mundial de Boxeo tendrá que tomar cartas en el asunto sobre este fallo. Punto y aparte, ha ganado Aldo Ríos. Victoria número 48 para el Neuquino. Nosotros hacemos un pequeño corte. Y seguramente hay muchísima 
actividad en boxeo de primera con la presentación de Andino Vilpán. Seguramente vamos a ver también a Ezequiel Quiñones. Muchísimo boxeo esta noche en Neuquén, lamentablemente con un...